ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം ശരിക്ക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സോ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും ഉണ്ട് സ്വന്തമായി ട്യൂബുകളുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സോ ദേർ കളർ ഡെക്റ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് സോ ട്യൂബുകളുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലിവർ നമ്മുടെ ലിവർ നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഡെക്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഡെക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്ടോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സോ ദേർ കളർ ഡെക്റ്റിലസ് ഗ്ലാൻസ് സോ ഡെക്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകളാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ദേർ കളർ ഡെക്റ്റിലസ് ഗ്ലാൻസ് ഡെക്റ്റൽ ഗ്ലാൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻസ് ടീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ ഗ്ലാൻഡുകളൊക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളാണ് ഓക്കെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളുടെ സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഹോർമോണുകൾ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് എൻഡോക്രൈനും ഉണ്ട് എക്സോക്രൈനും ഉണ്ട് ഡെക്റ്റുകളുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളെ വിളിക്കുന്നത് എക്സോക്രൈൻ ഡെക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡാണ് എൻഡോക്രൈൻ ലിവർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഓക്കെ ഈ ഹോർമോണുകളെയും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോക്രൈനോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈനോളജി ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടി അഡിസൺ ആണ് സോ ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി അഡിസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹോർമോൺ എന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ പേരാണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലിംഗ് ഓക്കെ ദ ടേം ഹോർമോൺ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലിംഗ് സോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളെ ഹോർമോണുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടി അഡിസൺ ആണ് ഹോർമോൺ എന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ പേരാണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകൾക്ക് പോകാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ശരിക്ക നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ബ്രെയിനിലെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് വാസോപ്രസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഹോർമോണാണ് റിലീസി ഹോർമോണുകൾ റിലീസി ഹോർമോൺ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഹോർമോണുകളെയാണ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് വാസോപ്രസിന് ദൻ ഓക്സിറ്റോസിന് ദൻ റിലീസി ഹോർമോൺ ദൻ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വാട്ടറിന്റെ അബ്സോർഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സോ ജലത്തിന്റെ റീഅബ്സോർഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വാസോപ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഇത് കൂടാതെ യൂറിൻ വഴി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ലോസിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിനാണ് ഇതുകൊണ്ട് വാസോപ്രസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഡി എച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഡി എച്ച് ഫുൾ ഫോം ആണ് ആന്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ അപ്പൊ യൂറിൻ വഴി കൂടുതൽ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഹോർമോൺ തടയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോർമോണിനെ വിളിക്കുകയാണ് എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ
അടുത്ത ഹോർമോണാണ് റിലീസി ഹോർമോൺ ഈ റിലീസി ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണും രണ്ട് ഹോർമോണും പോയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെ പ്രധാനമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ത്രൂ റിലീസി ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ഓക്കെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ഹോർമോൺ ചെല്ലണം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ചെല്ലണം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ത്രൂ റിലീസ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ഹോർമോണും പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റികളെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ആണ് സോ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഓർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇത്രയുമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിന് അടുത്തായിട്ട് പയറുവിത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻ ഹൈപ്പോതലാമസിന് അടുത്തായിട്ട് പയറുവിത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻഡിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻ വിളിക്കുന്നവരാണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻ കൂടാതെ ഗ്രോത്ത് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻഡിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്താണ് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ചിന്റെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ അടുത്ത എൽ എച്ച് ആണ് ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോൺ ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോൺ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അതുകൊണ്ട് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നത് ഡോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച മുരടിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആകാറുണ്ട് ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡോർഫിസം ഓക്കെ ഇനി കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ജൈജാൻസം എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ജൈജാൻസം മലയാളത്തിൽ ഫീമാകരത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നത് ജൈജാൻസം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഭീമാ കടത്തുന്ന വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് എന്നാൽ മുതിർന്നവർ ഈ ഹോർമോൺ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ഒക്കെ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് ജോബോൺ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരുവരാണ് അക്രോമെഗാലി വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് അക്രോമെഗാലി അപ്പൊ മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ സൊമാറോട്രോപ്പിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വിളിക്കുന്നവരാണ് അക്രോമെഗാലി എന്താ വിളിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്രോമെഗാലി കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്രോമെഗാലി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുട്ടികളിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഡോർഫിസം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ജൈജാൻസം എന്നാൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് മുതിർന്നവരിൽ കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്രോമെഗാലി കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അക്രോമെഗാലി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ മാമ്പറി ഗ്ലാൻഡിൽ മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ട് മിൽക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്നവരാണ് മിൽക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് ടി എസ് എച്ച് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ടി എസ് എച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഫുൾ ഫോൺ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ അടുത്ത ഹോർമോൺ ആണ് എൽ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ
പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസുകളെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്ലാൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാവച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഏത് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ അതിൽ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോക്സിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോക്സിൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഹൈപ്പോ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സൺ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താണ് കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോക്സിൻ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് വെച്ചാൽ ആൻസർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇത് ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടുന്ന മിനറലാണ് അയോഡിൻ എന്താണ് അയോഡിൻ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടുന്ന മിനറൽ ഏതാണ് അയോഡിൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച മുരടിക്കാറുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ക്രട്ടനിസം എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ ക്രട്ടനിസം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കുറയുമെന്ന കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ക്രട്ടനിസം ഓക്കെ ഇനി തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് മുതിർന്നവരിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബി പി ഒക്കെ കൂടും അതായത് ശരീരം പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെക്കുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് മിക്സ് ഒടിമ വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് മിക്സ് ഒടിമ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മിക്സ് ഒടിമ അപ്പൊ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്രട്ടനിസം എന്നാൽ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് മുതിർന്നവരിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് മിക്സ് ഒടിമ ഓക്കെ ഇനി തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണുകളൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിട്ടർ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടർ അപ്പൊ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടർ എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോക്സിന് തൈറോക്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടുന്ന മിനറലാണ് അയോഡിന് ഈ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്രിട്ടനിസം അളവ് കുറയുന്ന മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ മിക്സ് അടിമയാണ് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടർ എന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരാണ് അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ക്രിട്ടനിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ അഡൽസ് ആണ് ഇത് മിക്സ് ഒടിമ ഓക്കെ ഇനി തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ എക്സോ താൽമിക് ഗോയിട്ടർ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് തൈറോക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം അയോൺസിൻ്റെ അല്ലെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യം അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽസ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മുടെ നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം ആണ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എക്സാം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് രക്തത്തിലെ നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ചില സമയത്ത് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യം കൂടാറുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യം കൂടുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ആളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽസിറ്റോണിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമി ഹോർമോൺ എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ ഓ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാൽസിറ്റോണിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ കാൽസിമി ഹോർമോൺ ഈ രണ്ട്
ഇപ്പൊ പി ടി എച്ചിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൺസുകളൊക്കെ വീക്ക് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ വിളിക്കാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേസ്യ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാൻക്രിയാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻഡോക്രൈനായിട്ടും എക്സോക്രൈനായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്ലാൻഡ് കൂടിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ലിവർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോക്രൈൻ ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഏത് പാർട്ട് പാൻക്രിയാസ് അതുകൊണ്ട് പാൻക്രിയാസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരാണ് സീറ്റ് ബ്രഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരാണ് ഇത് സീറ്റ് ബ്രഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ പാൻക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐ ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഐ ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പാൻക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗമാണെന്ത് ഐ ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് ഭാഗമാണ് ഐ ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് ഓക്കെ ഈ ഐ ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് രണ്ടുതരം സെൽസുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആൽഫ സെൽസുകളും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസുകളും ഉണ്ട് ആൽഫ സെൽസും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആൽഫ സെൽസുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓക്കെ ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിന് ഓക്കെ ബീറ്റ സെൽസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഇൻസുലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആൽഫ സെൽസിന്റെ ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ബീറ്റ സെൽസിന്റെ ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ഈ ആൽഫ സെൽസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം ആണ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നോർമൽ ലെവൽ എന്നാൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഹോർമോൺ ജോലി ഗ്ലൂക്കോൺ അത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോൺ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഈ ഗ്ലൂക്കോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലൈക്കോജിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കനെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് രക്തത്തിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഗ്ലൂക്കോൺ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ലെവൽ എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ആണ് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണെന്ത് ഇൻസുലിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ പോയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള ഏത് ഹോർമോൺ ജോലി ഇൻസുലിൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിനെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസെമി ഹോർമോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് രക്തത്തിലെ ഷുഗർ ലെവലാണ് പാൻക്രിയാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സീറ്റ് ബ്രഡ് എൻഡോക്രൈനായിട്ടും എക്സോക്രൈനായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് ഇവിടുത്തെ ആൽഫ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ബീറ്റ സെൽസിന
ഇനി ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ അവയർനെസ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയർനെസ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡയബറ്റിക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്രേ റിബൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് പറയാറുണ്ട് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്ലൂ സർക്കിൾ എന്നാണ് പക്ഷേ പി എസ് ഒരിക്കൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൂ സർക്കിളും ഗ്രേ റിബണും ഈ ഡയബറ്റിക്സിൻ